Die Sohle aus Stahl, die Seiten aus Messing, die Griffe aus wertvollem Holz. Daraus wird ein ganz besonderer Hobel. Ich finde, Hobel sind wunderschöne Werkzeuge. Ist doch ein schönes Geräusch, wenn man hört, wie der Hobel über das Holz pfeift und eine schöne glatte Oberfläche hinterlässt. Wunderwerkzeug aus Sigmars Zell nah am Bodensee. Eine Kirche, 3000 Einwohner. Einer von ihnen hat im Keller seines Hauses eine außergewöhnliche Werkstatt eingerichtet. Gerd Fritsche ist Ingenieur und Maschinenschlosser mit einem Fabel für Holz. Hier baut er an die 20 Hobel im Jahr, lauter Einzelstücke. Am Anfang steht immer die schwierige Entscheidung, aus welchem Holz die Griffe sägen. Ich habe eine Vielzahl von Holzern gesammelt. Ich habe auch das Lager von einem Instrumentenbauer übernommen und teilweise im Internet gekauft. Auch Tropenhölzer, die aber beim Landratsamt in Lindau rechtzeitig registriert wurden. Deswegen kann ich die auch weiterverwenden. Und für den Hobel würde ich ein Stück Bubinga nehmen. Oder anders genannt afrikanisches Rosenholz. Es hat eine schöne Struktur, kommt dann, wenn es geölt ist, wunderbar raus. Für jeden Griff hat Gerd Fritsche eine eigene Schablone. Das wird der hintere Griff für die rechte Hand beim Rechtshänder. Ich markiere es erst mit einem Messer und kreide es anschließend ein. Dann sieht man die Striche auf dem dunklen Holz viel besser und ich kann viel genauer sägen. In der Mitte des Lochs, dort wo später die Finger hineingreifen, muss er vor dem Sägen noch ein Loch bohren. Und dann geht es los an der Bandsäge. Sorgfältig sägt er die Umrisse des Griffs aus dem harten Bubinga-Holz. Ich liebe Arbeiten mit Holz, obwohl ich Metall an und für sich gelernt habe. Jedes Holz riecht anders. Zum Beispiel Eiche, wenn man die frisch bearbeitet. Ich sag immer, die riecht nach frischen Brötchen. Es gibt aber auch Hölzer, von denen mein Sohn sagt, die riechen wie Hundeexkremente. Dann folgt die Stichsäge. Um das Sägeblatt einzufädeln, musste er vorher das Loch bohren. Normale Handwerker legen sich selten einen Hobel von Gerd Fritsche zu. Meine Hobel sind sehr viel schwerer als die normal im Baumarkt gekauften. Sie werden hauptsächlich von Möbelschreinern, Restauratoren, Musikinstrumentenbauern und Sammlern gekauft. Sie machen wunderschöne Späne. 
Der Griff wird von Mal zu Mal schöner, immer glatter und ich liebe ihn anzufassen. Und mit schönen Werkzeugen arbeitet man auch lieber als mit einfachen Geräten. Die Vorderseite des Griffs braucht noch eine Aussparung. Nun geht's zur Maschine Nummer 3. Das ist eine uralte Fräsmaschine. Eine Handhebelfräsmaschine, älter als ich. Und sie entspricht heutzutage nicht mehr dem Stand der Technik. Aber sie macht das, was ich von ihr haben will. In die Aussparung kommt ganz zum Schluss die sogenannte Verstellung des Hobels hinein, mit der sich das Hobelmesser höher oder tiefer einrichten lässt. Zuerst eine kurze, breite Fräsung. Und dann eine schmale, lange. Gut. So, passt. Mit der Oberfräse rundet er die harten Kanten des Griffs. Die müsste er sonst ganz von Hand feilen. Üblicherweise ist es so, dass man den Griff mit drei Fingern fasst und der Zeigefinger gerade daneben liegt. Und das sollte, ohne dass man irgendwelche Druckstellen bekommt, so sein. Man kann die Griffe an unterschiedliche Hände anpassen. Es gibt Griffe für kleine Hände und auch Griffe für größere Hände. Wenn ich eine Schablone von der Hand bekomme, dann kann ich sehen, wie lang ist der Abstand vom kleinen Finger bis Ende des Mittelfingers? Und dann kann man im Prinzip die Wölbung so machen, dass das eben passt. Maßgeschneidert für die Hand. Die Feinarbeit kommt jetzt. Um den Griff richtig glatt zu bekommen, braucht Gerd Fritsche zwei außergewöhnliche Pfeilen. Das sind französische Pfeilen. Von Hand gemacht. Das ist eine gröbere Pfeile und damit macht man schon sehr glatte Oberflächen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mich hinstellen könnte und jeden einzelnen Zahn, es müssen Tausende sein, die bei jeder Pfeile einzeln geschlagen werden. Sie sind natürlich sehr teuer, aber sie halten sehr gut. Und wenn ich mit der feinen Pfeile die Oberflächen bearbeitet habe, dann brauche ich nur noch Schmirgelpapier und Glaspapier verwenden, um die Oberfläche riefenfrei zu bekommen. Natürlich nützt die beste Pfeile nichts, wenn man nicht die richtige Technik drauf hat. Es macht Spaß, so einen schönen geschliffenen Hobelgriff, auch wenn er noch nicht geölt ist, anzufassen. Man spürt gar keine Sp Spuren von Pfeilen oder vom Schleifen. Es fasst sich wunderbar an.
An die 20 Hobelarten hat Gerd Fritsche schon gebaut. Vom kleinen Simshobel über den Bestoßhobel zum Schlichthobel bis zur 75 cm langen sogenannten Raubank. Er hat sein Sortiment kontinuierlich vergrößert. Das ist der erste Hobel, den ich gebaut habe. Damals habe ich noch alle Teile einzeln ausgesägt, gefeilt und den Frosch von, mit einem Meißel auf den richtigen Winkel gebracht. Basis für den Hobel waren englische Hobeln vor dem Weltkrieg. Und ich finde sie wunderschön. Und deswegen habe ich mir einen Originalhobel gekauft. Der war aber von der Qualität so schlecht, dass ich gesagt habe, das kann ich besser. Und dann habe ich mir angefangen, erstmal auf dem PC die Formen auszuzeichnen. Ich habe alle Einzelteile ausgesägt, die Bettung gemeißelt und ich bin immer noch von dem Hobel begeistert. Er hobelt super und es sieht doch super aus. Ich mag den Hobel und den werde ich auch nie weitergeben. Auch mein Sohn, der die Schreinerei hat, hat gesagt, das ist einer der Hobel, der ständig in der Familie bleiben muss. Der Frosch ist keine Amphibie, sondern dieses kleine Stück Metall. Zwar unscheinbar, dennoch wichtig. Gerd Fritsche muss es auf die Innenseite der Hobelsohle nieten. Zuerst misst er die Mitte des Frosches aus und dann reißt er sie an. Ich habe erstmal die Fläche, an der die erste Bohrung im Frosch kommt, geschwärzt, damit ich anschließend meinen Riss, der nur sehr fein ist, mit der Reißnadel gut sehen kann. Die erste Bohrung wird genau in der Mitte gesetzt und hat einen Abstand, in dem Fall für eine 45 Grad Bettung von 7 mm. Das habe ich markiert und jetzt, und jetzt gehe ich aus dem Bild raus. Aber ganz schnell ist er wieder drin im Bild. Vielmehr seine Bohrmaschine, mit der er ein Loch durch den Frosch bohrt, an der markierten Stelle. Durch dieses Loch steckt er später den ersten Nietbolzen. Doch davor fräst er noch eine keilförmige Senkung für den Nietbolzen in die Oberseite des Frosches. Ohne sie könnte er Frosch und Hobelsohle nicht zusammenfügen. Schlägen aus verschiedenen Winkeln drückt er das herausragende Metall der Niete langsam in die Senkung hinein. Hämmern von beiden Seiten. Als Amboss nutzt er ein altes Stück Bahngleis. Drei Nieten braucht der Frosch, sonst sitzt er nicht stabil. Die Löcher für die beiden äußeren bohrt Gerd Fritsche von der Unterseite der Hobelsohle in den Frosch hinein. Und die trichterförmigen Senkungen damit sich das Material der Nietbolzen nachher ausdehnen kann. Ist gut. Ist 
So, fertig. Noch nicht ganz. Erstmal wieder feilen. So, ich kreide jetzt die Pfeile. Wenn man das nicht tut, kommt es zu Kaltverschweißungen der Späne mit der Pfeile. Und diese Späne machen dann unschöne Riefen auf der Oberfläche. Mit der gekreideten Pfeile ebnet er die Nieten ein, bis sie ganz plan sind. Alles überschüssige Material muss weg. Die Pfeilen sind immer etwas krumm und man kann nur mit der konvexen Seite gerade feilen. Pfeilenphilosophie. Nur das Krumme macht das Gerade. Nun muss Gerd Fritsche die sogenannte Bettung in die Hobelsohle und den Frosch fräsen. So wird die Sohle nachher aussehen. Wo später das Hobelmesser sitzt, ist der Frosch angeschrägt. Das ist die Bettung. Sie führt zum Hobelmaul, aus dem später das Messer herausragt. – 45 Grad braucht die Bettung. Es dauert eine Weile, bis er die alte Maschine dafür eingestellt hat. – So, bevor ich anfange zu fräsen, muss auf jeden Fall eine Schutzbrille getragen werden, da die Späne sehr spitz sind und Verletzungen in den Augen oder im Gesicht hervorrufen können. So, jetzt mache ich den Motor aus. So und so liegt jetzt dann das Hobeleisen auf der Bettung. Bei seinem ersten Hobel hat er die Hobelsohle und die Seitenteile aus Messing noch von Hand ausgesägt. Inzwischen macht das eine Firma für ihn. Doch die Feinarbeiten möchte er selbst erledigen. Zum Beispiel in den Messingseiten eine Phase einfeilen. Eine Schräge am äußeren Rand. Sieht später schöner aus und fühlt sich geschmeidiger an. Der längste und schwierigste Arbeitsschritt kommt jetzt. Das Zusammennieten von Hobelsohle und Seitenteilen. Dazu braucht er weder Nietbolzen noch Nietlöcher, sondern die Zinken in der Hobelsohle. Die verbindet er später mit den Schwalbenschwänzen der Seitenteile aus Messing. Zinken und Schwalbenschwänze müssen perfekt ineinander greifen. Zuerst reißt er die Form der Schwalbenschwänze auf den Zinken an. Anschließend braucht er wieder eine Pfeile. 
Ich spanne die Platte immer umgekehrt ein, weil ich besser beim Pfeilen drücken kann, als wenn ich ziehen müsste. Die Pfeile ist auf einer Seite blank geschliffen, damit ich nicht an der falschen Stelle Späne abnehme. Das ist die glatte Seite. Ich drücke mit der Seite oder mit der. Mit der Pfeile schrägt er die Zinken der Sohle so weit ab, bis er die Markierung erreicht. Sie zeigt ihm, wie groß die Schwalbenschwänze der Seitenteile sind. Auf keinen Fall darf er über die Grenze hinaus feilen. Die große Herausforderung ist, Zinken und Schwalben sauber einzupassen. Je sauberer ich sie einpasse, desto weniger Probleme habe ich anschließend beim Nieten. Jetzt sind die Zinken und Schwalben ausreichend genau verbunden. Wenn ich nachher die Schrägen anfeile, geht die Seite ganz rein. Jetzt die Schwalbenschwänze der Seitenteile. Ich habe mir eine Klemme gemacht, die es mir einfacher macht, genau in 10 Grad die Schwalben zu hinterfeilen. Dazu spanne ich die ein. dass das hintere Teil mit dem Holz abschließt. Während das vordere Stück der Schwalbenschwänze wenige Millimeter herausragt. Das kann er jetzt leicht bearbeiten. Bei der Arbeit ist es wichtig, dass die Arbeiten sehr exakt ausgeführt werden. Wenn ich zu viel wegfeile, habe ich zu viel zum Nieten. Und außerdem kann es sein, dass ich die Verbindung dann nicht mehr schließen kann. Jetzt sieht man sehr gut, die keilförmigen Spalten, die anschließend geschlossen werden. Durch Hammerschläge wird das Material der Sohle so verformt, dass es diesen entstandenen Keil komplett schließt und es eine feste Verbindung zwischen Sohle und Seiten ergibt. Auch dafür hat sich Gerd Fritsche eine Spezialkonstruktion gebaut. Für jeden seiner Hobel hat er eine passende Form. Die bekommen auch seine Kunden, die sich ihre Hobel lieber selbst zusammenbauen wollen. Fritsches Hobel gibt es nämlich auch als Bausatz. Dieser Hobel hat die Nummer A13. Nein, das ist keine Beamtenbesoldungsklasse, sondern zitiert die alten Hobelnamen der englischen Firma Norris. Wenn man ungeübt ist, sollte man es lieber mit leichten Schlägen versuchen. Aber ich nehme schon einen relativ schweren Hammer. Worauf muss man hier bei der Arbeit besonders achten? Erstens soll man sich nicht auf den Daumen hauen. Zweitens darf man nicht die Seiten beverletzen. Man muss also aufpassen, dass man nicht an die Seiten kommt. Es gibt unangenehme Beulen, die man nachher nicht mehr entfernen kann. 
Also nur auf die Zinken drauf. Und sonst muss man darauf achten, dass die Verbindungen eben dicht werden, dass der keilförmige Spalt durch die Schläge vollständig geschlossen wird. Jetzt müsste er geschlossen sein. Immer nur das Material verformen, das herausragt. Von oben schlägt er auf die Schwalbenschwänze der Messingseiten und drückt sie platt. Ich bin zufrieden. Man kann sehen, dass hier keine Spalte mehr übrig geblieben sind. Vielleicht tauchen irgendwo noch welche auf, aber die kann man dann später wieder schließen. Und wieder einmal darf die alte Fräse zeigen, was sie kann. Mit ihr trägt Gerd Fritsche die herausstehenden Materialreste ab. Die Fräse ist in diesem Fall nur was fürs Grobe. Eine Stufe feiner kann es der Bandschleifer. Alle Überstände verschwunden. Es ist schön, wenn man sieht, wie die raue Oberfläche langsam immer sauberer wird und später richtig schön glänzt. Egal ob Holz oder Metall, die wirkliche Feinarbeit überlässt Gerd Fritsche keiner Maschine. Das geht für ihn nur von Hand. Eindruck, die Hälfte aller Arbeiten sind Schleifen, Polieren, Feilen. Wird das nicht langweilig? An und für sich nicht. Man könnte es hier auch wegfallen lassen. Nur dann sieht der Hobel nicht so schön aus. Hallo, Opa. Hallo, Jonas. Was machst du gerade? Ich feile gerade hier noch eine Phase. Ich bin hier gleich fertig. Ja, schau dir zu. Sein Enkel Jonas wird gerade Schreiner. Beim Opa vorbeizuschauen, inspiriert beide. Denn bald wollen sie gemeinsam ihren ersten Hobel bauen. Polierst du dann alles am Ende? Äh, nur diese, diese Kanten, das andere bleibt matt. Ah, okay. So, Jonas. Wenn du sehen kannst, mhm. diese Schwalbenverbindung kannst du in Holz nicht machen. Das sind doppelte Schwalben. Ja. Einmal in dieser Ebene und einmal in der Ebene. Ah, okay. Das sieht schick aus. Also nicht einfach nur geschweißt. Das ist nicht geschweißt. Ja, genau. Jo. Mit Holz zu arbeiten hat bei den Fritsches Tradition. Schon Gerd Fritsches Vater hat seine eigenen Möbel gebaut. 
Sein Sohn ist Schreiner. So. Und bald auch sein Enkel Jonas. Bist du gerade gekommen, wo ich fertig bin? Ja. Gerd Fritsche ist kein gelernter Schreiner. Und doch hat er zu Holz ein besonders inniges Verhältnis. Ich habe diesen Sessel vor langer Zeit geschenkt gekriegt. Das war der Schreibtischsessel von Bekannten von mir. Aber der war völlig aus dem Leim. Ich habe mir repariert und ich finde ihn toll. Er sieht aus wie ein Wikinger Thronsessel und ich sitze auch gerne da drauf. Nachdem ich den Stuhl wieder richtig fertig gemacht habe, habe ich gedacht, vielleicht probierst du doch mal einen zweiten Stuhl zu bauen. Und daraus sind insgesamt acht Stühle, der Schrank und zwei Sessel entstanden und ebenfalls der Tisch. Und wir haben eine relativ große Familie und ich finde es super, wenn die ganze Familie hier am Tisch zusammensitzt beim Essen, beim Kaffee trinken. Aber jetzt habe ich keinen Platz mehr, um neue Möbel zu bauen. Deswegen habe ich mich darauf versteift, Hobel zu bauen. Und meine Frau ist froh, wenn ich sie nicht störe. <lacht> Jeder von Fritsches Hobeln bekommt eine bronzene Hobelklappe. Sie drückt später oben auf das Hobelmesser. Um sie richtig exakt auszuschneiden, klebt er eine Schablone auf das Stück Metall. Das hier ist die Klappe. Sie ist drehbar gelagert mit zwei Schrauben, so dass ich festspannen kann und beim Lockern das Hobeleisen entnehmen kann. Das kleine, aber dicke Stück Bronze sorgt dafür, dass das Hobelmesser stabil sitzt. Die Hobelklappe drückt vorne die Vorderseite des Eisens dahin, dass es nicht flattert. An ihrer schmalen Seite erhält sie ein Loch für eine dicke Schraube. Auf der Oberseite der Klappe fräst Gerd Fritsche eine Schräge ein. Und auf der Unterseite eine Hohlkehle. Die Schräge ist wichtig, damit die Hobelspäne nicht stecken bleiben. Die Hohlkehle soll die Klappe leichter machen. Der wichtigste Teil der Klappe ist die dicke Schraube, für die er jetzt das Gewinde schneidet. Seine Garage nebenan dient als Ausweichquartier für all die Maschinen, die beim besten Willen nicht mehr in seine Werkstatt reinpassen. Wie diese Drehbank. Auf ihr bekommt die Schraube der Hobelklappe eine Rändelung. Sieht einfach schöner aus als ganz glatt und ist dadurch auch leichter zu drehen. So, das Teil ist fertig. Jetzt können wir zum nächsten Schritt gehen. Seine Enkel haben sein Tun auf den Punkt gebracht. Das Herzstück des Hobels ist das Hobeleisen. Aus extra gehärtetem Stahl. Gerd Fritsche weiß, wie man es so richtig scharf bekommt. Der erste Arbeitsschritt ist hier am Schleifstein. Ich 
schleife meine Hobeleisen mit einer Schleifmaschine, die früher in einer Metzgerei gestanden war. Hier war früher die Knochensäge montiert. Ich habe einen sehr schönen großen Schleifstein installiert. Und die Phase wird vorgeschliffen und die richtige Schärfe kommt später durch die Mikrophase, die von Hand auf Wasserstein geschliffen wird. Aber zuerst müssen wir uns um die Spiegelseite kümmern. Die Spiegelseite, das sind die ersten Zentimeter auf der Unterseite des Hobeleisens. Man braucht sehr wenig von der Diamantpaste. Linsenkorn, großes Stück, reicht völlig aus. Vier verschiedene Diamantpasten hat er. Jede ist ein Ticken feiner. Damit bekomme ich eine sehr schöne spiegelnde Fläche. Das heißt, es gibt keine vorderen Verunreinigungen in den ersten 2-3 mm. Das ist wichtig. Nur da, wo das Messer schneidet, muss es absolut blank und gerade sein. Ich habe die unterschiedlichen Platten in unterschiedlichen Dosen, die beschriftet sind. Es darf keine Übertragung von Körnungen von einer groben auf eine feine Platte erfolgen. Sonst würde er wieder Riefen einschleifen. Von 40 Mikron arbeitet er sich runter auf einen Mikron. Das ist ein Tausendstel Millimeter. Außerdem nehme ich auch für jede Körnung ein unterschiedliches Papier, denn auch da könnte ich Körnungen verschleppen. Wieder eine selbstgebaute Konstruktion von Gerd Fritsche zum Schleifen des Messers auf einem Wasserstein im exakten Winkel. Nämlich 10 Grad Schräge. Das macht die Klinge richtig scharf. Den allerletzten Schliff bekommt die Klinge auf einem Stück Leder. Jetzt ist sie rasiermesserscharf. Ich bin zufrieden. Das Eisen ist scharf. Wir können jetzt den Hobel zusammenbauen und dann die ersten Späne hobeln. Kleine Messingröhrchen mit innenliegenden Gewinden klebt er in die Holzgriffe. Sie und acht Schlitzschrauben halten später Griffe und Gehäuse zusammen. Jeder der beiden Hobelgriffe bekommt zwei solcher Messinghülsen. Die Schlitzschrauben, die er jetzt hineindreht, dürfen nicht ganz im Gehäuse verschwinden. Aber hier klemmt etwas. Besser das Gewinde innen noch mal nachschneiden.
Die Köpfe der Schrauben ragen noch ein kleines Stück heraus. Ihre Schlitze dürfen nicht tiefer liegen als die Messingseiten. Gleich zeigt sich auch warum. Alle Schraubenschlitze weggeschliffen. Made bei Fritsche. Wenn er sein Logo eingeprägt hat, ist er fast fertig nach gut fünf Tagen. Bevor er das Hobelmesser einsetzt, baut er noch den Verstellmechanismus ein. Damit lässt sich das Messer in der Höhe und auch seitlich regulieren. Dann die Hobelklappe. Und zum Schluss das Messer. Jetzt naht der große Augenblick. Das waren die ersten Späne. Er hobelt richtig gut und ich bin mit dem Hobel zufrieden. Und jetzt fehlt nur noch die letzte Ölung. Mit der letzten Ölung endet nicht das Leben des Hobels, sondern da fängt es gerade erst an. Das Hartwachs betont die Maserung des Bubinga-Holzes und erhebt den Hobel zu seinem Kunstwerk. Wenn man das Öl nicht abreibt, dann entstehen da glänzende Stellen, die später fürchterlich aussehen und die bekommt man nicht mehr weg. Auf dieses Schmuckstück wartet jetzt ein Cembalo-Bauer. Ich freue mich, dass er schön geworden ist und mit schönen Werkzeugen arbeitet man auch lieber als mit einfachen Geräten. Bedauerlich ist, dass es viele Leute gibt, die die Hobel als Sammlerstücke kaufen und nicht damit arbeiten. Ein schönes Werkzeug darf nicht im Schrank stehen, sondern mit dem muss gearbeitet werden. Fasziniert dich Handwerkskunst genauso wie uns? Dann jetzt den Kanal abonnieren und keine Folge verpassen.